みなさんこんにちはくるみどりチャンネル略してくるちゃん今回はこちらの水耕栽培でもう根がもしゃもしゃに出てきたこちらのモンステラを2株を大きな鉢に仕立ててかつじゃあこの空いた水耕栽培のところに何を入れようかっていうのがじゃん以前もう多分私映ってないですね<笑>以前ご紹介したフイリのモンステラなんですけどもうスルー状の性質を大いに生かしまくっておりまして株立ちのものが倒れてきましたこの株を水耕栽培に移行してまた新たに増やすような作業をこれからね長い期間皆さんと楽しんでいければなと思いますので今回はこの植え付けそして空いた場所のモンステラフイリのモンステラの水耕栽培までの移行をお見せしようと思いますまずは簡単にこちらの水耕栽培のものを土栽培に移行していこうと思うんですけど土栽培への移行の方法は別の動画でお伝えしたものがあるのでぜひそちらを見ていただきたいなと思いますなので今回はその植え替え作業をさらさらと見ていただいてこのまずは私の気に入っている地点管をモチーフにしたこのシリンダーの水差しを開けていこうと思います今回はこの2つの苗を6号サイズの鉢に植えていきます結構この鉢自体が大きく見えるかと思うんですけどモンステラは根の生育がとても早く結構根回りが早いような観葉植物なのでちょっと大ぶりなものに2株入れるので大きなものを選んであげてチョイスしています。植物を植える時には基本的に一回り根が伸びれるような空間を取れる鉢をサイズとして見極めておいてあげてくださいなのでこれは今回この2鉢がこういった形で並ぶことになるんですけどちょうど1株1株ずつの根の周りがもう一回り大きくなるような状況を作ってあげようと思います鉢底に鉢底ネットを敷いてあげて鉢底石を入れていきます鉢の小石を鉢の底から1センチぐらい引いてあげたら、今度は土をもう1センチぐらい入れてあげます。結構私が使っている土についてご質問いただくこと多いんですけど、私が自分の家に合わせて、あとは私の好みに合わせて、結構軽めの用土にしているもので、皆さんのご自宅に合うかどうかちょっとわからないところがあるので、一概にこの土がいいですよっていう風なおすすめがしづらいため、あまり土の配合等はお伝えしていません。なんとなく。こんな感じの見た目なのかなぐらいで参考にしていただけると嬉しいですベースは赤玉土や鹿沼土を入れたりするんですけどあとはバーミクライトを入れてみたりとかクンタンを入れてみたり観葉植物用として使っています今初底石の上に土を1センチぐらい入れたところですここでいつもであればマガンプをこの上に直接入れるんですけど今回もうこっちにちょっと混ぜ込んでしまったのでマガンプの作業は省略しますレスが入っているので皆さんも植え付けるときはぜひマガンプ入れてあげてくださいはい、今これ綺麗に洗ってきた状態ですこの水耕栽培していた時の根っこっていうのは水耕栽培をしている間に根腐れを一部一部起こしていて腐っている根っこがあるときもあるのでそういった腐っている根っこはこの時に取り除いてあげないと植えた後この土の中で腐敗してしまって土の中の状態を悪くしてしまったりとか植物自体がその根腐れが進行するっていうこともあるので必ず水耕栽培のもの土栽培に移行する時にはこの植える前に根の状態を確認してしっかりとフレッシュで綺麗な白い根っこがある状態を作ってあげてください今私のものは全て白くフレッシュな根っこがある状態にしてきたところです腐っているものはもう手でプチッと取り除いてもらって大丈夫です場所を決めてあげますこの時にもしモンステラの場合気根が伸びていれば気根自体は土にそのまま入れ込んであげたり刺してもらってもいいですし気根が飛び出ている形がお好きであればその形で気根は出した状態で植えてもらってもいいです好きな形に仕立ててあげてください2鉢こう今回は仕立てていくのでバランスを見ていきますこれももう好みですただあんまりくっつきすぎると根が窮屈になってしまうのでこの根と根の周りは空間が空くような形でぜひ仕立ててあげてください今すいません反対側で申し訳ないんですけど今ポジションを決めましたあとは土を入れてあげて私の場合は土の表面に化粧砂利を敷いて完成です。
今これでこちらの水耕栽培を土栽培に移行しました完成です結構2株入ることでこれからもりもりに美味しいエルナが楽しみになりますねでこの植え付けの作業はできれば適切な季節は5月6月のあまり気温が高すぎない時にしてあげた方がいいですなんでかっていうのは水耕栽培のものが土栽培に移行する水から土に移行するっていうのは結構植物にとって体力のいる仕事になるので移行のポイントについてもあちらの動画で確認していただきたいんですけれども今回は皆さんにお伝えするためにこの時期にさせていただきましたができれば適切な季節5月6月にしてあげるといいと思いますでは次にこちらの試験管の方が開いたのでフイリのモンステラを水耕栽培に移行していこうと思いますはいでは次はこちらの、はい、伸びに伸びてしまったフイリのモンステラをカットしていこうと思うんですけどモンステラの水耕栽培への移行方法も別の動画でお伝えしますモンステラをカットする時の基本は節を残すことこれが何よりも大切です葉っぱだけ水に刺していても発根はしません必ず節を刺してあげるそういう風にしてあげて水耕栽培で新たな芽を出してそれを新たな一株に仕立てていきます必ず水耕栽培する時この葉っぱの出るこのキワキワの節の部分ここを入れてあげますでかつこのモンステラすごく成功性で気根も要所要所この節の部分から出ているのでこの気根はそのままの状態で大丈夫ですこの節を残した状態をもうこれはここの節の横から気根が出ているのでこの気根も残した状態でここカットしますちょっとかわいそうでしたねポロって飛んじゃってねこれが点刺しって言って植物の成長点の一番トップの部分これが点刺しの状態になりますこの点刺しを刺していく新たな試験管のリカーのお仲間として刺していきますで他にも今回はまだもう一箇所あるのでこの点刺しの2番手の部分を刺していきますこの時にここの長い部分は必要ないのでここはカットしてあげてこの節の部分を残す気根を入れた状態でカットしますこれで2個目も完成です水に刺していきます水に刺す時にはこういった形で節が必ず水に浸かっていること気根も水に浸かっているようにしてあげましょうまだこっちはちょっと水が足りなくて節が水に入っていない状態になっているのでこれも中入れるもしくは水をひたひたにして節が水をかぶるようにしてあげますはいでは今こうして先ほどよいしょ重たい地栽培に移行したモンステラこれはデリシオサ一般的にモンステラっていう風にホームセンターでも多く販売されているものですそしてこちらフイリのモンステラなかなかフイリのモンステラは手に入らないので私はぜひ増やしていこうと思っておりますこういった形で今は水耕栽培を始めましたそしてこっちが親株のフイリのモンステラ親株はカットされた脇からまた新たな新芽を出して新たな葉っぱを展開し始めるのでこっちも無限に増えますこっちは新たな株として展開してくるっていう形で生産者の方一生懸命生産されていたりとか私もモンステラ増やして楽しんでおります皆さんにこの彼らの動向をぜひ見ていただきたいと思いますので今回の動画参考になったと思ってくださった方ぜひグッドボタンいただけると嬉しいですこの後の彼らの成長も皆さんにお伝えしていこうと思うので続きが気になる方ぜひチャンネル登録もお願いいたしますはいくるみだりチャンネルくるちゃん今回はこの辺でバイバーイ。